ഹായ് ഓൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് മാനേജറി ഗ്രിഡ് ലിക്കേഡ്സ് ഫോർ ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പ് മോഡൽ ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി ടു മാനേജറി ഗ്രിഡ് ബൈ ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ് ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസിനെ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികമോ മാനേജരി എക്സ്പേർട്ട്സ് ചേർന്ന് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മാനേജരി എക്സ്പേർട്ട്സ് അവർ എങ്ങനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് പേര് ഇവർ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് അവർ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന അഞ്ച് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ അല്ലെ കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ലീഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ലീഡറിന് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിൾ അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിനെ കൺസേൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെസ് കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലീഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ ലീഡേഴ്സിൻ്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലൈക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടൺ എന്നുള്ളവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനേജറി ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബോർഡൊന്നും പറ്റിയതല്ലാത്തതുണ്ട് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയതല്ലാത്തതുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ മാനേജറി ഗ്രിഡ് അവർ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിൾ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് രണ്ട് ആക്സസിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മാനേജ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വഴി അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പവറിഷ്ഡ് ഇമ്പവറിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷനും വൈ ആക്സിൽ കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിളും ആണ് വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇമ്പവറിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ വൺ അതായത് കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിളും വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷനും വൺ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലോട്ട് ഏരിയ ആണ് ഇമ്പവരിഷ്ഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വരുമ്പം ദ മാനേജർ ഹാസ് ലോ കൺസേൺ ഫോർ ബോത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയറിയാം ചാർട്ട് നോക്കിയറിയാം ഈ കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിൾ ലോ ആണ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിലും അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിലും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊരു കൺസൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അണ്ടർ ദി സ്റ്റൈൽ മിനിമം എഫേർട്ട് ഈസ് റിക്കോർഡ് ടു ഗെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് സസ്റ്റൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇമ്പവറിഷ്ഡ് മോഡൽ വരുമ്പം അവിടെ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് മതി കാരണം രണ്ടിനും വൺ വൺ രണ്ടിനും മിനിമം
ഹി ഹാസ് മാക്സിമം കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മിനിമം കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലീഡറിന് ഈ ഒരു കൺട്രി ക്ലബ് എന്നുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ വരുമ്പം പീപ്പിൾ എംപ്ലോയീസിലോട്ടുള്ള കൺസേൺ ഏറ്റവും ഹൈയും പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും മിനിമം കൺസേൺ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ എയിം ഈസ് ടു അച്ചീവ് ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ആൻഡ് ഹാർമണി എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കൺട്രി ക്ലബ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒറ്റ എയിം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എംപ്ലോയീസിനെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊരു എയിം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് മിഡിൽ റോഡ് മിഡിൽ റോഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി അറിയാം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും എവിടെയാ ഫൈ ഫൈവ് ഫൈവ് രണ്ടും ഫൈവ് ഫൈവ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് മിഡിൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു മീഡിയം കൺസേൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനാകട്ടെ പ്രൊഡക്ഷനാകട്ടെ രണ്ട് ഡയമെൻഷനും ഒരു മീഡിയം കൺസേൺ കൊടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് മിഡിൽ റോഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി സ്റ്റൈൽ സീക്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ബാലൻസിങ് സ്റ്റൈലിലാണ് മിഡിൽ റോഡ് പോകുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നോക്കിക്കുക ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കും അവിടെ കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും ഹൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയൊക്കെ എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും പക്ഷേ കൺസേൺ ഫോർ ഫീ പീപ്പിൾ അത് ഒന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ ഒട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറക്കാൻ ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് ചെയ്യുക എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്നുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻവോൾവിങ് സപ്രഷൻ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക എന്നൊരു രീതിയിൽ മാത്രം വരുന്നതാണ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്ലേസസ് എ ഹെവി എംബസൈസ് ഓൺ ടാസ്ക് ആൻഡ് ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഈസ് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആർ മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടാസ്കിന് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും പീപ്പിൾ എംപ്ലോയീസിന് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈ മാനേജിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ടിനും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തേക്കാണ് രണ്ട് ഡയമെൻഷനും എംപ്ലോയീസിനും നയൻ അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷനും നയൻ അപ്പോൾ രണ്ടും നയൻ നയൻ വന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ടീം ലീഡർ സ്റ്റൈൽ Uh, in which the leader consult his team and harmonize goals the leader has maximum concern for both the production and people adana important aayittu varunathu ibada varumbo or leader ne sambandhiche rendu dimension um highest aayittulla concern koduthukondu povunna leadership style aanu team management ennu parayunathu okay ini idu pole thane aduthu parneyathana liquids four level leadership model അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാനേജിയലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെൻസ് സിലിക്കേട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കേട്ട് പഠിച്ചുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എയ്റ്റ് നാല് രീതിയിൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ നാല് രീതിയിലുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കുക എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ബെനവലൻ്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ലിക്കേഡ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നാല് രീതിയിൽ തിരിച്ചയക്കുവാണ് നാല് സിസ്റ്റം ആക്കിയാണ് ലിക്കേഡ്സ് ലീഡർഷിപ്പിനെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലിക്കേഡ്സിൻ്റെ ഫോർ ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പ് മോഡലിനെ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ
സബോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർ ഫോളോവേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഫോമലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ വാർഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡറിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിനാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ എക്സർസൈസ് സ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇറ്റ് ആൻഡ് എവ്രി ആക്ഷൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ഹൈലി സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ സിസ്റ്റം ടു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആണ് പക്ഷെ ബെനവലൻ്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാനേജേഴ്സ് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ആർ ഓൾസോ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ അത്രയും തന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് തന്നെയാണ് ദേ അലോ സം ഫ്രീഡം ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദർ ടാസ്ക് വിദിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രീഡം എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ലീഡേഴ്സാണ് ബെനവലൻ്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദോസ് ഹു ഡു നോട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ദ ടാസ്ക് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഹാർഷ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഹു ക്യാരി ഔട്ട് ദ ടാസ്ക് മേ ബി റിവാർഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നവരെ റിവാർഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കും പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴ വരുത്തിയ അവരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബെനവലൻ്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ത്രീ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തന്നെയാണ് കാരണം കൺസൾട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിനാണ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ഫ്രീ ടു ഡിസ്കസ് ദ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദർ മാനേജേഴ്സ് ദർ ഇസ് എ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാനേജേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അവർക്ക് പ്രയർ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസും കിട്ടിയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ സിസ്റ്റം ടു വാർഡ് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഷുഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലിക്കേഡ് സ്വോർ ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പിലെ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ കൂടിയൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പം ഫോളോവേഴ്സ് ലീഡറും ഫോളോവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എപ്പോഴും കോടിയിലായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോളോവേഴ്സിന് അത് സുപ്പീരിയർ അറിയിക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡേഴ്സിന് എന്ത് കാര്യവും ഫോളോവേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇതാണ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലിക്കേഡ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ ഈ നാല് സിസ്റ്റം നാല് സിസ്റ്റം ഫോർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ദർ ആർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറീസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ലീഡർഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറി അപ്പം നാല് രീതിയിലാണ് ലീഡർഷിപ്പ് തിയറീസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ തിയറി ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ലീഡർഷിപ്പ് തിയറികളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറി ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നേരത്തെ ഉള്ള ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലീഡേഴ്സ് ആർ ബോൺ നോട്ട് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മന ഉള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല 
നല്ലൊരു ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നെപ്പോ നെപ്പോളിയൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മന ഉള്ള കഴിവുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് തിയറി ലീഡർഷിപ്പ് കോൾസ് ഫോർ സെർട്ടൺ ക്വാളിറ്റീസ് ലൈക്ക് എ കമാൻഡിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചാം കറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് പെർസ്വാസീവ്നെസ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ്നെസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കമാൻഡിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഒരാൾക്ക് ജന്മന തന്നെ കിട്ടുന്ന കഴിവുകളാണ് എന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് കെ നോട്ട് ബി തോട്ട് ഓർ ലേൺഡ് ഇൻ എ ഫോമൽ സെൻസ് വൺ ഐതർ ഹാസ് ഓർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരനുസരിച്ച് ഇത് ഡിഫർ ആയിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ലീഡറാകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അപ്രോച്ച് ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ആർ ബോൺ ആൻഡ് നോട്ട് മെയ്ഡ് അതായത് ഇതുവരെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം അവർക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടിയേക്കുന്നത് ജന്മന ആണ് അല്ലാതെ അവരെ ആരും ലേൺ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് സെർട്ടൻ ഇൻബോൺ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദം ബൈ ദ ഡിവൈൻ പവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു രീതി ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പവർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അവരുടെ ഡിവൈൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കരിസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ കൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിന് അവർക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അസംശം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തേഡ് അസംശം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ഇൻബോൺ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് എലോൺ ആർ നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എ ലീഡർ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ ഈ ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറി പ്രകാരം മൂന്നാമത്തെ അസംശം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ലീഡറിന് കിട്ടിയേക്കുന്ന കഴിവുകൾ മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തിനൊരു സക്സസ്ഫുൾ ലീഡർ ആവാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ കഴിവൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഫോർത്ത് വൺ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺസ് കെ നോട്ട് ബിക്കം ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റൈൻ ഗ്രേറ്റ്നെസ് അപ്പോൾ സാധാ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നോർമൽ ലൈഫിൽ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടത്തില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ ആകാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല ഇതാണ് നാലാമത്തെ അസംശം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് കെ നോട്ട് ബി അക്വേഡ് ത്രൂ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴിയൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് കിട്ടുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു തിയറി എല്ലാ കാര്യ എല്ലാ തിങ്കേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ മാനേജറിയൽസും ഈ പറഞ്ഞ തിയറീനെ ശരിക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറി ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ സയൻറ്റിഫിക് വേരിഫയബിൾ ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആസ് ടു ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് സച്ച് ലീഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുറച്ച് അസംഷനുള്ളൂ ജന്മന കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു കഴിവുകളാണ് ആ കഴിവ് മാത്രം മതി മുന്നോട്ട് ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് ലീഡറായിട്ട് പോകാൻ അതുപോലെ ഇത് ഫോമൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഏറ്റവും പഴയ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കൊണ്ട് പോയി പോയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറിയിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരിഫയബിൾ ആയിട്ടോ നമുക്ക് എവിടെയും പറയാൻ പറ്റുകയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയാവും സെക്കൻഡ് തിയറി നിന്ന് ട്രെയ്റ്റ് തിയറി ട്രെയ്റ്റ് ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പോൾ ട്രെയ്റ്റ് തിയറി പറയുന്നത് ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ വേണം ആ ക്യാരക്ടറിനല്ല ഈ തിയറി പ്രകാരം ഈ തിയറി ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കുറേ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് നോക്കിക്കേ ട്രേ തിയറി ട്രൈസ് ടു ഡിറ്റർമി
ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻബോൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് മതി ഒരു ലീഡർ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ട്രേറ്റ് തീരെ പറയുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ക്യാരക്ടേസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടേസ്റ്റിക്സിൽ കുറേ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ലീഡർ ആകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ട്രേറ്റ് തിയറിയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തിയറിയും അത്രത്തോളം ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടാത്ത രണ്ട് തിയറികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രേറ്റ് തിയറി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ ഷുവർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ആക്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സെക്കൻഡായിട്ട് പറയുന്നത് ദീസ് തിയറി ഫെയിൽസ് ടു ഫോമുലേറ്റ് എ കോമൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രേറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ സക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ സക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇസ് ഡിസറബിൾ ഇൻ മെനി ലീഡർഷിപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആർമി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആണ് ഒരു ലീഡർക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ വരുമ്പോൾ ചില ലീഡേഴ്സിന് വരുമ്പോൾ അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ലീഡർഷിപ്പ് നയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം റേറ്റ് തിയറിയുടെ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ തിയറി ഓൾസോ ഫെയിൽസ് ടു മെൻഷൻ ദ ട്രേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നെസറി ടു മെയിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ട്രേറ്റ് തിയറിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തതാണ് ബിഹേവിയർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ബിഹേവിയറൽ തിയറി അറ്റംസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ട് ലീഡേഴ്സ് ടു അത് നന്ദലൈൻ ചിറ്റേക്കണം നിങ്ങൾ വാട്ട് ലീഡേഴ്സ് ഡു റാദർ ദാൻ വാട്ട് ദ ഇയ അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ലീഡർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിനെയാണ് ബിഹേവിയർ തിയറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ബേസിസിലാണ് ബിഹേവിയർ തിയറി പോകുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഒരു ലീഡർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ പോകുന്നതെന്നാണ് ബിഹേവിയർ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ്ലി ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് റോൾ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഏത് ബിഹേ ഏത് റോളാണോ ഏത് ബിഹേവിയർ ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിഹേവിയറെ തിരയി പോകുന്നത് എ ലീഡർ യൂസസ് കൺസെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹി സബോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോ സമയത്തും ഒരു ലീഡർക്ക് എടുക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ല് വേറെ ആയിരിക്കും ഒരു ചില സമയം കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി വന്നേക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് ആയിരിക്കും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഹ്യൂമൺ റിലേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കും ഇമോഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ചില സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു ലീഡർ ഏത് ബിഹേവിയറാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ബിഹേവിയർ തിയറി പ്രകാരം ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ബിഹേവിയറൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ബിഹേവിയർ സ്റ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ
അക്കോർഡിംഗ് ടു സിറ്റുവേഷണൽ തിയറി നോ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ടൈംസ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ വൺ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ മേ ബി എഫക്റ്റീവ് അണ്ടർ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് അണ്ടർ ദ അത് അതൊന്നാണ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടേക്കണം സിറ്റുവേഷണൽ തിയറിയും ബിഹേവിയർ തിയറിയും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിമിലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലും ഒരു സിറ്റുവേഷനും എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവായി വരുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എടുത്താലാണ് ഒരു ലീഡർക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ വൺ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ മേ ബി എഫക്റ്റീവ് അണ്ടർ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് വരും ആ ഒരു കാര്യമാണ് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിറ്റുവേഷൻ തിയറി പോകുന്നത് എ ലീഡർ ഹാസ് ടു ചേഞ്ച് ഹി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫ്രം സിറ്റുവേഷൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ബിഹേവിയർ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ തിയറി വരുമ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നാല് മൂ നാല് തിയറി ഇതിൽ ട്രേറ്റ് തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് മാൻ തിയറിയും അത്രത്തോളം യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ തിയറിയും ബിഹേവിയർ തിയറിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് തിയറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓരോ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ലീഡർ രണ്ടാമത്തത് ഫോളോവേഴ്സ് ആൻഡ് തേഡ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ലീഡറിനെ ഫോളോവേഴ്സിനെയും സിറ്റുവേഷനെ ഇത് മൂന്നും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോസസ്സും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തീർക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു